Kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania dulu adalah pusat manufaktur Amerika Serikat. Tetapi banyak pabrik di sana kini tak lagi beroperasi. Sebut saja pabrik biskuit Oreos di Philadelphia Utara ini yang akhirnya tutup setelah produsen biskuit Mondelez mengalihkan produksinya ke luar negeri. Pemilik bengkel di seberang jalan menyalahkan kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara NAFTA atas eksodus pekerjaan manufaktur ke luar negeri termasuk Meksiko. NAFTA has allowed avenues for companies such as Mondelez to leave this country easily. And all the people that promised jobs were scattered for a short time, but I understand that There are other plants are shutting down in Chicago, etc. Tapi tidak semua pekerja di Pennsylvania anti perdagangan bebas, termasuk kontraktor pelabuhan ini. I don't believe the U.S. should isolate itself. It's a global economy. It's a global world. My son lives overseas, and I travel overseas to Southeast Asia. Gedung putih yang diperbutkan setiap pilpres November kebetulan beralamat di Pennsylvania Avenue nomor 1600. Karena itu muncul pepatah setiap pilpres di Amerika bahwa jalur menuju Pennsylvania Avenue harus sebelumnya melalui negara bagian Pennsylvania. Ini karena Pennsylvania berpenduduk padat dan merupakan negara bagian kompetitif yang disebut swing state bisa mengayun ke Partai Republik atau Partai Demokrat. It's kind of a choice between uh, between stability in Clinton and radical change in Trump. Uh, and you know voters may be a little bit more you know conservative not in terms of politically conservative but just in terms of not wanting to take a big risk and i think that's clinton's best pitch is just to say that trump is too risky seperti di negara lain membaiknya perekonomian cenderung membawa angin segar ke partai petahana dalam hal ini partai demokrat dari washington dc nova purwadi voa